Kamusta naman katrabaho si Kiano ngayon? Nagbago? <laughs> Oo. Kinausap ko kasi siya. Sabi ko, sabi ko, Tol, uh, we'll be working together again. And sabi ko, we're getting old. Sabi ko, matagal na rin tayo sa showbiz. Sabi ko, may, may I request that uh, yung uh, pagiging late mo at times, absent at times, uh, ayusin na natin for our family. Kasi, mm-hmm. sabi ko, we're, on a, we're uh, in our 50s. So sabi ko, uh, ano, ilang dekada na lang ba tayo? So, sorry-sorry na natin. We have a new network. They, they, they uh, 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 have uh, kumbaga, trusted us, got us, uh, hired us, mm-hmm. uh, noon time show pa. Mm-hmm. So sabi ko, uh, let's, let's, ano, let's uh, be very professional here and hopefully, dahil nga yung kapamilya, kapuso, ano na, maraming artista ngayon eh. At sabi ba, nagsisimula ulit tong Net25, nagiging commercialized. Eh, sana mo yung bahay natin to ng matagal. Mm-hmm. And in order for us to do that, para magiging bahay natin ng matagal to, eh, kailangan pakita natin yung professionalism natin. Kaya so far, uh, wala pa naman siyang absent at uh, wala pa naman siyang late. Bongga. So bongga talaga, <laughs> uh, di ba? Uh, so malaki, malaki improvement. And ano, I'm happy for him because sabi rin niya sa akin, uh, he's also doing this not only for himself, but uh, kumbaga, sa family and the future na rin. Yes. Future ng career niya and namin as a tandem. Mm-hmm. Of course, yung noon time show, syempre, uh, gusto namin tumagal to 5 to 10 years, di ba? Malaking bagay na yan. Yes. Of course, hindi na kasi, huwag na natin habuin yung 41 years na ibulaga mm-hmm. o 50 years na ibulaga. Kasi I mean, uh, mga 5 to 10 years ka, okay na po. Uh, malaking bagay na yan. Yung sa Bulaga na 21 years, after ba nun, paano ba nag-stop yung pagiging host mo yun? For the record lang. Uh, na, na, sabi ko na ito eh. <clears throat> uh, may bigay akong statement nun. But again, uh, to explain, hmm. uh, pandemic, kung nanonood kayo na Eat Bulaga dati, hmm. ako, si Bibi Santos, hmm. si Ruby, Ruby, ay nasa labas. Oh. So, kumbaga kami yung nasa sugod bahay, mm-hmm. sa labas. Mm-hmm. And you say sugod bahay, sugod barangay. Mm-hmm. So, nasa labas kami. Okay. Si, at that time, bago mag-pandemic, si Jose, si Wally, tsaka si Paolo, Paolo studio. nasa studio na. Mm-hmm. So, nagkaroon na ng changes, pinapahinga muna yung uh, nasa labas. Uh, sa labas. This was for Christmas, mga October to. So kami tatlo lang yung lumalabas at sumusugod. Okay. Sila na sa studio na lahat. Okay. Pinapahinga muna kasi after nung nag-peak uh, yung Aldab. Okay. Peak yung Aldab eh. Siyempre, pag nag-peak ka na, uh, medyo pababa na yun after hmm. yung peak. Okay. So nung medyo... Ano na, medyo mm, hindi na kasing ingay at lakas at init yung mm-hmm. aldab ano. Okay. Management decided na uh, ano muna sila, studio, okay. kami muna yung labas. And siguro they were planning, may, meron talagang plan na ibalik yung, ano, kung balak pinapahinga lang, okay. ibabalik yung all f- for one, one for all sa labas. Okay. Sila ko siya ulit, sila wali. May planong ganun. Okay. But all of a sudden, dahil Please sa na. pandemic, nagbago. nagbago. Ngayon, hindi naman kami kasya lahat sa studio. Sa, sa studio. Sa Kasi, studio. Uh, katulad ngayon, pumukunod kayo, bawal yung mental. Punong-punong na yun. Mm-hmm. In fact, nasa bahay na nga si Bossing, nasa mm-hmm. bahay na si Joey. 
siya, so hindi lang kami sa bahay. Mm-hmm. Uh, lahat ng doon sa studio, ano pang gagawin namin doon? Okay. So nung last uh, ano namin, meeting, meeting. <coughs> with the management, with the management, with Mr. Tubiera, mm-hmm. uh, worried na worried siya kasi nga, yan, nangungumuso siya kasi hindi pa tayo maka, ano, maka labas sa barangay. Kasi importante sa baraga ang barang- barangay. Okay. Uh, isa sa mga uh, identity na bulaga is yung tumutulong ka talaga sa labas. Okay. At talagang rekta kang humaharap sa, pumapasok ka talaga sa bahay ng, ng uh, mga tao sa barangay. Kakagulo. So yun yan, worried siya because uh, sabi niya, uh, the vaccine, hopefully, sabi niya, by September, meron na. Okay. This was his guess. Okay. So, ako naman, <clears throat> waiting. Um, hindi, hindi sa waiting. The question mark sa akin oh. is, number one, uh, wala akong work. Oh. Hmm, tama. Diba? Wala akong work. So, if I wait for the vaccine, kailan siya magkakaroon ng vaccine? Mm-hmm. Like, ano, ano na ngayon? It's been a year. Mm-hmm. October yun eh. Mm-hmm. So, it's more than one year na since lumabas yung COVID-19 sa, cha, sa, sa China. China. Ang bansa, ano? China. China. Wuhan. Wuhan, mm-hmm. China. October yun eh. Alala ko, November, December, doon pa lang. Yung Wuhan, magulo. Tapos, yes. kumalat na nung January, February, hanggang March. sa pagkating ng March. Lockdown. Uh, lockdown na tayo. Mm-hmm. Apektado na ang buong mundo. Yes. So, more than a year, isipin mo yun. <coughs> uh, kung March, tigil na ako sa trabaho. March, April, May, June, July, August, September, October, November. Nine months na ako walang work. So, sabi na, two months na ako nagtatrabaho. Okay. Now, the big question there is, uh, nobody can foresee, can tell, kung kailan magkakaroon ng vaccine. Marami tayong nalilinig na may vaccine na. Sabi pa nga ni President Donald Trump, nilagyan siya ng, sinaksakan siya ng vaccine. Kaya siya magaling. Pero sabi naman ng nila Biden, hindi naman totoo niya. <laughs> Hindi <laughs> naman totoo, meron pa rin siyang COVID, gumaling lang siguro, ganyan ganyan. Kasi kung meron na talagang vaccine, malalaman mo naman eh. Kasi automatic yun, magkakaroon na ng organization na bawat ospital, ipavaccinate na yung mga tao, tao di ba? <laughs> eh wala pa. Eh sabi mo nga sa akin, Mel, Soldan, Reggie, Mildred, Sabi niyo nga sa akin, ito lang naman ang trabaho ko, hindi ako tumakbo ng 2019. Yes. Uh, I chose not to run, hmm. to concentrate sa... Okay. Kasi puro kami manalayang lugar na sa Bulaga eh. Mm-hmm. Naapekto na yung pagka-public servant ko, okay. hindi ako tumakbo. <clears throat> so, tell me, after 3 years to 5 years to 10 years, at wala pang vaccine. Wala kayo.